Aimsmart. Your review authority. Ang tanong. Who must be present in making search? Aimsmart. Your review authority. When may a search be made? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Aimsmart. Your review authority. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagbalang araw sa ating lahat. Who must be present in making search? Magsesearch ka na. Ikaw na pulis ka, hindi ka dapat nagsesearch ng ikaw lang. Kailangan merong present na ibang tao. Bakit? Dahil usong-uso ang mga ilang tiwaling pulis na pag nagsesearch ay nagtatanim. Tandaan mo, bilang pulis, parte ka ng Philippine National Police na under ng DILG. Hindi ka under ng Bureau of Plant Industry. Ano yun? Kasi yung iba, nagtatanim ng ebidensya. Mali yan. Mali yan, bodies. Huwag kayong gagaya dun sa mga ilang pulis na naaresto na, nakasuhan, naaresto, at na-convict sa planting of evidence. ba? Diba? Ang dami niyang pinalabas sa ipaglaban mo, dun sa mga show na tungkol sa legal. Bawal yan. Hindi dapat kayo nagtatanim ng ebidensya dun sa Biktima, lalo na kung wala naman talaga. ba? Diba? Kawawa naman yung pobreng yun. Kawawa naman yung pamilya ng taong yun na tataniman mo lang ng ebidensya, ng shabu, para lang makonvict. Mali. Kahit saan mo tignan na ang gulo, mali yan. Kung wala talaga yan, dapat hindi mo yan... Unang-una, hindi mo dapat yan sinesearch. ba? Diba? Lalo na kung wala kang search warrant. Aimsmart. Your Review Authority. Tanong, para maiwasan yung mga ganyang bagay, naglagay ang ating rules of court ng alituntunin patungkol sa kung sino ba ang dapat present sa pagkandak ng search. Aimsmart. Your Review Authority. Search. Ang sabi sa Section 8, Search of house, room, or premises to be made in presence of two witnesses. No search of a house or room or any other premises shall be made except in the presence of the lawful occupant thereof. Yung nakatira mismo dun, hindi ka basta-basta papasok dun sa isang property, sa isang bahay, ng walang tao dun. Yun ang sabi ng batas. Pag wala naman yung taong nakalagay dun sa search warrant or tao na lawful occupant, Nung bahay na yon, pwede na any member of his family. Halimbawa, yung tao na may-ari ng property na gusto mong isearch, nagtatrabaho. Nung oras na magsesearch ka, nasa trabaho siya. Tanong, pwede mo bang isearch yung bahay na yon? Ang sagot, oo, pwede. Provided, nandun ang kanyang member of the family. Bakit kailangan ng ganyan? Dahil protection din yan dun sa searching officer, dun sa police. Bakit? Dahil pag may nawala dun sa bahay ng tao na sinerch mo, pwede kang makasuhan. ba? Diba? Sabihin, ninakaw mo pa yung gamit nila. Kaya binibigyan din ng proteksyon ng ating rules of court yung police officer na magsa-search ng property na kailangan may tao, may witness, may testigo. Una, lawful occupant. Yung tao mismo nakatira doon. Ikalawa, kung wala naman, Member of the family. Pangatlo, kung wala pa rin yung dalawang yon, two witnesses of sufficient age and discretion residing in the same locality. Diyan napapasok yung mga barangay tanod. Isama mo yung mga barangay tanod. Pagka mag ka, magsa-search ka, isama mo sila. At least two witnesses of sufficient age. Yung sufficient age na yan, yan yung age of majority. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magsama ng minor de edad. Isasama mo yung bata. O, ikaw mag-witness uto ya, ining ha. Ikaw mag-witness. Hindi pwede yun. Kailangan sufficient age and discretion. Hindi kahit na 20 anos siya, 21, 22, eh kung... 
maluwag naman ang tornilyo niyan. Halimbawa, imbecile or insane. Hindi mo pa rin pwedeng isama yan na witness. Again, common sense, di ba? Pero nilagay na ng ating Korte Suprema yan para malinaw na yung guidelines, yung criteria. Ang isasama mong dalawang witnesses must be of sufficient age, nasa tamang edad, and may discretion, may tama, ability to discern what is right from what is wrong, may discernment, may discretion, at ikatlo, residing in the same locality. Ibig sabihin, taga dun sa barangay na yon. Hindi ka kukuha ng witnesses na galing pa ng apari para lang mag-search ng property dyan sa may Pasay. Hindi ganun, di ba? Kailangan residing in the same locality. Yun ang mga criteria for judging. James Mark, Your Review Authority When may a search be made? Kailan naman pwedeng mag-search ng property? Pwede ba ng holiday, Biyernes Santo? Pwede ba ng hating gabi, madaling araw? Ang sabi sa section 9, time of making search, the warrant, yung warrant, the search warrant must direct that it be served in the daytime. Bilang pangkalatang alituntunin, kailangan ang search warrant ay isa-serve. Daytime. Ha? Daytime. Contrario yan dun sa warrant of arrest. Ang warrant of arrest, at any time of the day or night. ba diba yun ang nakalagay? Dito sa search warrant, bilang pangkalatang alituntunin, kailangan daytime. Ha? May araw pa. Unless the affidavit asserts that the property is on the person or in the place ordered to be searched, in which case, A direction may be inserted that it be served at any time of the day or night. Sasabihin mo dun sa korte, Your Honor, eh hindi po kami makakapag-search pag umaga dahil ang bigaya ng epektos ay sa gabi. Diba? Nandun lang yung paggabi. So sa ganung pagkakataon, ang ating hukuman ay reasonable naman. Ah, ganun ba, iho? O sige, lagay natin sa search warrant na pwede mong gamitin yan at any time of the day or night. Pero mga buddies, tatandaan mo sa search warrant, yung any time of the day or night ay exception. Dahil ang general rule, pag search warrant, dapat daytime mo isi-serve. Exception, kailangan lang ma-search ng gabi, di sasabi mo, Your Honor, any time of the day or night sana. Pero again, exception yon. Unlike sa warrant of arrest, sa warrant of arrest, wala nang exception. Ang rule sa warrant of arrest, pwede mong iserve ang warrant of arrest at any hour of the day or night. Sa search warrant, general rule, daytime. Exception, any time of the day or night kung kailangan. Malinaw yan ha. James Mark, Your Review Authority Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Smart. Your review authority.